银二代牧风，他来了，能否继承我岩神优良传统啊，成为二零二四年最拉啊？让我们一起来看一下。哈喽，各位观众朋友们，大家好啊！这里是不知名贫困学子，欢迎回到我的频道。今天要给大家分享的就是这一款 S N A 模型出品的《皇者》系列第二弹《五皇》。关注学子，有模型问题都可以私信问我。视频开始前，辛苦朋友们点个免费的点赞、投币和收藏，支持一下 UP。点赞、投币、收藏十经验，转发五经验。祝大家早日升到六级。那么废话不多说，我们先从板件看起。作为 S N A A 的特色之一呢，零件还是相当的锐利，表面的浮雕细节表现也是非常不错啊。不过这个颜色很像提坦斯蓝的这个板件啊，上面的水纹会比较明显一些。黄色板件这个颜色啊，在 S N A A 的产品里面出现的属实是有些频繁了，一般都是些非常小的零件，遍布全身，用于点缀。灰色这一块呢是 POM 材料，主要用在关节上面。套件内的金色板件都用了预喷涂的处理，漆面效果非常细腻。红色板件这一次有两种颜色啊，做了一个简单的色差分色。透明板件的通透度着实没得说啊，但是水口有些大。值得一说的是，这一次五皇的头发是一个单独的软胶零件，不需要玩家进行组装。虽然说说明书里面并没有提到，但这一次的五皇它实际上是有一个完整的骨架的。如果说你有一定的拼装经验啊，我也建议你先拼骨架，这样在后面找板件的时候呢，能轻松不少。虽然说说明书里有每个部位需要的板件索引，但是每个部位需要的板件数量还是有些多的，所以先拼骨架的话体验会好一些。骨架实际上是偏向于功能性一些的，不过表面也有着一定数量的细节刻画。组合度方面，大力金刚纸是肯定要用到的，这一点在外甲的拼装上面呢，则相对要好一些。当然，整个拼装过程没有需要用到修建的地方。配色方面呢，这一次算不上特别鲜艳。不过颜色的使用数量方面呢，还是比较丰富的。如果要让小伙伴们打个分的话，不知道这个配色可以打几分呢？如果希望细节更加丰富一些，这一次套件内也附带了一张面积很大的水贴，跟一张很大的铝箔贴纸啊。你还别说，这铝箔贴纸的表现确实挺不错的啊，建议大家都贴一下。这一次头部的造型呢，我个人是非常喜欢的，在 S N A 的产品里面排个号呢，它能排上第一了。不过萝卜青菜各有所爱，不知道小伙伴们喜不喜欢呢？这里面部装甲选择呢，我是选择了这个有护具的样式。如果你不喜欢呢，也可以选择这个清爽一些的版本。那么我们再给面雕打个分，小伙伴们可以打几分呢？产品到头顶天线的高度是24厘米，这里用 MG 的 GTO 元组做一个对比，可以明显感受到整个尺寸是要比常规 MG 大上不少的。外观造型这一块啊，这一次做的就比较有特色了，不能说它多有特色啊，但起码呢，没有那种一眼看过去啊就那个的感觉，对吧？<笑>比较有特色的呢，就是胸口这一块核心一样的透明件了，里面这个像核心一样的圆片啊，上面有一个像电风扇一样的 logo 啊，这个 logo 是什么并不重要啊，主要是这个透明件，它中间这个折面呢有一根很明显的线，这根线有吊带丝袜里边那个吊带的那个味儿啊。然后 S N A A 的这个拆件水准啊，有明显的提升啊，但还是有一些小小的问题，诸如膝盖装甲顶部这样的位置还是有一定的合缝。头发部分的造型呢，个人还是比较满意的啊，但是它要是能更张扬一点就好了。不过那样可能会影响可动啊，所以说这里我觉得是情有可原。然后整台模型大家最熟悉的应该就是这条手臂的造型了，不过放在这里呢，没有什么太违和的感觉，手臂护甲换饰了一个老鹰的头。小伙伴们觉得像不像？可动方面，头部看起来虽然很大，但是因为领口没有什么干涉啊，所以说可动范围还是不错的。为了增加可动幅度，脖子还设计了拉出关节。不过软胶头发比想象中的要重一些，脖子关节比较吃力啊，可以考虑往球冠上面上一层消光，增加阻尼感。因为肩胛比较大的缘故啊，平举不能达到180度，不过对肩部引出关节并没有太大干涉。曲肘可以达到接近180度啊，表现非常不错。与刃皇一样，手腕部分设计了一个内收关节，不过这一次的可动幅度啊，表现相当好。肩胛末端有一处简单的展开结构，腰部的侧摆为三段式啊，已经是标配了，就不多说了。前后弯腰，因为胯部有一段引出结构，所以表现非常不错。裙甲的臂上设计的蛮不错的，但是感觉关节比较脆弱啊，这里把玩的时候一定要小心。得益于非常优秀的裙甲臂上设计，侧踢、前踢和后踢啊，幅度都不错。屈膝的时候呢，会有一个三点式的联动啊，一个比较成熟的结构了。
。酋长的基地范围比较有限，想增大基地范围需要摘掉一个九万护甲。酋长是三段式的可动，范围一般，但也基本够用了。配件方面，一共五对造型手，一个超级无敌宇宙 Pro Max 巨无霸地台。一对可以搭载在胯部的酱黄刀，本款套件的唯一一对近战武器。一个换武士装备的背包，由一个光圈六个浮游单位组成，每一个浮游单位有一定的可调节角度，感觉全收起来作为一个地台或者王冠啊都有不错的效果。第二套背包被叫做战文披风。这个披风的造型呢，我个人觉得是非常好看的，而实际上披风是左右两片分体，通过背包的机械臂连接在一起的。这个轻装背包的逻辑其实蛮简单的啊，就是中间一个框架，两边两个机械臂。背包的安装挺方便的，但自立就比较困难了。虽然说装上了背包，气场强大了不少，但是啊，这两套背包是整款模型最扎手的两个部件，大家把玩的时候一定要小心啊，手可以扎出血啊，零件不能断啊。因为是通过双段机械臂连接的，所以这个披风的调节角度也是非常广泛的。我试了一下，全一展可以达到56公分，可以说这一款五皇啊就是妥妥的贵霸级别啊。不光如此，将两款背包的组件相互组合啊，你还可以得到两管远程武器降魂炮。最后就是说明书里的这个双装备搭载状态，我在说明书里找了半天啊，没有找到这个形态的教程。于是我自己琢磨了半天，瞎组了一个形态出来啊。后来我才知道，原来说明书少了一页啊。那么视频分享到这里啊，这一款五皇就讲的差不多了。说回开头的伏笔啊，二零二三年年度最拉，果然不是谁都能碰瓷的。本款五皇跟我的颜神完全不是一个 level 啊，不要再说像了。那么不知道这一款出自 S N A 皇者系列的五皇，大家是否会选择购买呢？如果小伙伴们有什么不同的看法，或者后续拼装过程中遇到什么困难，可以在评论区给我留言。最后，希望还没点赞、投币和收藏的朋友们辛苦点一下支持一波。后续我依然会分享各种模型资讯和测评，记得每天来看看，以免错过哦。这里是不知名平衡学子，来日方长，我们很快再见。